Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meines Heizungsprojekts. Ihr könnt es dort oben sehen, ich habe schon das Regal fertig, der Akku steht drauf und das Netzteil. In diesem Video werde ich dieses Regal bauen und ihr werdet erfahren, was es mit dem Akku und dem ominösen Netzteil auf sich hat. Und außerdem am Ende des Videos verrate ich euch, wie ihr an so einem Autoakku quasi für lau herankommt. So. so, will ich mal gucken, ob ich was passendes finde. Ich denke, das geht hier ganz gut. So. Das ist ein altes regal einlegebrett Das kann ich dort gut verwenden. So, jetzt muss ich nämlich einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Denn die diese Heizung ist eigentlich hier für Batteriebetrieb gedacht. Ja, Outdoor für Auto oder LKW oder Camping und so weiter. Und wir verwenden es hier aber mit einem Netzteil. Und ja, was passiert, wenn hier der Strom ausfällt? Das kann schnell passieren. Wir arbeiten ja mit schweren Maschinen, Kreisserie, Bohrmaschine. Auf einmal schmeißt es die Sicherung und die Heizung ist aus. Und das ist böse. Denn die diese Heizung mag das überhaupt nicht, denn die ist ja drinnen kochend heiß. Und man merkt es auch, wenn man die ausschaltet, läuft die noch eine ganze Weile nach und bläst und bläst und bläst und kühlt dann das, die, innere, die Innereien von der Heizung runter. Und wir brauchen hier einen Akku, der muss nicht so riesig sein, aber das ist ein Autoakku. Und wie ihr den quasi für lau bekommt, erzähle ich euch am Ende des Videos. Also dranbleiben. Ja, und jetzt kommen wir zum Netzteil. Das habe ich ja im letzten Video euch gesagt, dass das ein spezielles Netzteil ist. Kommt mal ein bisschen ran. Grundsätzlich ist es wie jedes dieser Art Netzteile. Es hat hier Anschlüsse für Primär, also für 220, 230 Volt und Anschlüsse für die 12 Volt. Aber es hat zusätzlich noch hier zwei Kabel rausgucken. Und das ist das Besondere an diesem Netzteil. Das ist nämlich ein ein USV oder eine UPS, auf Englisch UPS, auf Deutsch USV und, unterbrech und unterbrechbare Stromversorgung. Das heißt, diese zwei Kabel hier, die gehen hier an meinen Akku. Und sollte der jetzt nicht benötigt werden, weil ja Strom anliegt, hier 220 Volt, dann wird der hier erhaltungsgeladen, beziehungsweise wenn er nicht voll ist, wird er richtig geladen. Und sollte der Strom ausfallen, dann springt die Batterie ein und wir haben ununterbrochen 12 Volt anliegen und wir können dann die Heizung ganz normal runterfahren. So werde ich das ungefähr positionieren und dann brauche ich ein Regal mit einer Breite von 30 cm. Ja, jetzt hatte ich die Kamera schön hier positioniert beim Zuschnitt, habe sie aber nicht angemacht. So, ich zeige euch aber gleich, was ich zugeschnitten habe und dann geht es auch schon an das Regal bauen. Ich habe den Zuschnitt fertig. Das wird ein ziemlich einfaches Regal. Und zwar wird das mehr oder weniger schon fast eine Schachtel. Also ich habe hier vier Teile und mein eigentliches Regalbrett. So, sieht ein bisschen ulkig aus. Hintergrund ist der, ich möchte hier eine Rückwand haben, da kann ich es besser anschrauben. Und die Batterie ist ja auch ziemlich schwer. Deshalb wollte ich hier auch... Äh, rechts und links diese massiven Abstützungen. Ich hatte erst überlegt, hier ein schönes Dreieck zu machen, würde eleganter aussehen, aber ähm, ich würde hier vorne meine Front verlieren, die ist ja hier schön mit so einem Anleimer, Umleimer oder wie auch immer das Ding heißt. So, ich habe mir gerade überlegt, ich mache doch Dreiecke, das sieht doch besser aus. So, ich werde nachher nichts leimen. Ich werde das alles noch schrauben und ich stelle jetzt erstmal meinen Winkel hier ein auf halbe Materialstärke. Das heißt, das sind hier irgendwas an 18 mm, also 9. Und überall, wo Schrauben rein sollen, werde ich jetzt erstmal bei 9 mm, das ist halbe Materialstärke, eine Markierung ziehen. Oh, das dreht sich. Das muss ich verhindern. 
Ich lege einfach einen alten Putzlappen hin. Als Anti-Rutschmatte sozusagen und dann hält das. Genau. So, also hier möchte ich eine Markierung ziehen. So, und das verschraube ich jetzt. So, ich bohre mal vor. Ich lege ein kleines Opfer unter. So, das sind erstmal die Bohrlöcher zum Heften und wenn es nachher zusammengebaut ist, mache ich den Rest. Das ist jetzt also meine erste Verschraubung. Am besten ich zwinge das zusammen. So, das waren die ersten Schrauben und jetzt zwinge ich das quasi hier hin. Da habe ich mich wohl vertan. Jetzt habe ich hier überstehen. Ich muss hier hinten noch eine Reihe absägen und zwar genau einmal die Materialstärke. So, ja, ich glaube, das gefällt mir so besser mit der Schräge, auch wenn jetzt hier nicht mehr mein Furnier zu sehen ist. Und hier kann ich es jetzt schön an die Wand schrauben, ohne dass ich hier irgendwie Ausriss befürchten muss, denn so eine Batterie ist doch ordentlich schwer. So, aber ich werde trotzdem noch hier zwei Schrauben setzen, um auf Nummer sicher zu gehen, denn wie gesagt, so ein Akku ist ordentlich schwer. Unschwer zu erkennen, ich habe die Schrauben exakt ausgemessen, damit sie auch wirklich, wirklich den gleichen Abstand haben. So, anschrauben werde ich jetzt das Regal mit vier Schrauben. Die habe ich jetzt so weit reingedreht, dass die hinten ein ganz kleines bisschen rausgucken. Dann kann ich die dort schön andrücken und dann verrutscht wird das auch nicht. Und jetzt schraube ich das an. Ich denke mal, das werde ich ohne euch machen müssen, weil ihr würdet nur meinen Rücken sehen. So, ja, also ich denke, das ist stabil genug für den Akku, das hält. Ähm, es ist jetzt schon wieder 18.30 Uhr, fast 19 Uhr. Darum werde ich jetzt hier noch ein bisschen aufräumen und ja, dann ist ja heute Feierabend. Morgen machen wir dann die Elektrik. Das ist für euch nur ein kurzer Schnipp, für mich ein ganzer Tag. Da ist er wieder. Es ging ja mal fix. Ja, und jetzt ist auch der Augenblick gekommen den Abo-Knopf zu drücken. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bitte jetzt den Knopf drücken. Ja, es geht weiter. Endspurt. Heute Elektrik. Als erstes ist die Verbindung vom Akku zum Netzteil dran. Und die Kabel sind mir noch ein bisschen zu kurz. Und außerdem sind ja solche Kabelschuhe dran. Und das möchte ich jetzt hier heute verbinden. Und zwar habe ich hier noch solche Kabelschuhe noch über. Die passen hier perfekt rein und zwar sind das die Kabelschuhe, die hatte ich bei meinem Sanftanlauf von der Kappsäge. Äh, das Video verlinke ich hier oben links, rechts, rechts, oben rechts. <lacht> so, die Pole, die habe ich hier schon mal mit der Drahtbürste ein bisschen blank gemacht, denn ich möchte hier einen anderen Anschluss machen, nicht wie im Auto mit so einem fetten Polklemmen, sondern ich werde hier oben Löcher reinbohren, Gewinde reinschneiden und dann werde ich hier mit solchen Ösen arbeiten und zwar sehen die dann so aus und da sind dann solche Ösen und hinten kann man ein Kabel ankrimpen und man könnte auch ein solche Schuhe nehmen hier solche Forken die kann man dann nachträglich besser rein und raus machen aber in dem Fall werde ich diese Ösen nehmen diese zwei Sachen habe ich mir extra bestellt das kann man mal liegen haben die Links sind in der Videobeschreibung. Wen das interessiert, wie gesagt, sowas 
kostet kein Geld und kann man mal liegen haben. Ich werde hier also ein 5er Loch einbohren, äh, ein 4er Loch für eine 5er Schraube. So. Und ich werde nur so tief bohren, wie der Pol ist. Also nicht in die Batterie rein, sondern nur maximal in den, po in den äh, Pol. Und dazu werde ich mir am Bohrer eine Markierung machen, damit ich nicht zu tief bohre. So, dazu nehme ich Isolierband. Also ich habe mein Gewinde drin, aber das war ein ziemlicher Akt, denn das Blei, die Pole sind ja auch aus Blei, die ist einfach zu weich und Gewinde schneiden, das schneidet nicht wirklich, weil es spannt nicht richtig. Beim Bohren habe ich zwar schon einen schönen Spahn gekriegt, aber beim Gewinde schneiden, das schmiert eigentlich nur und es war ziemlich schwierig. Aber die Gewinde sind jetzt drin und Achtung, da müsst ihr drauf aufpassen. Denn die Späne sind ja auch Blei und Blei ist Schwermetall und das gehört in den Sondermüll. Also nicht einfach in den Hausmüll schmeißen die Späne, sondern einsammeln und ab in den Sondermüll damit. So, ja, ich habe die Späne ja mit der Hand angefasst. Die haben auch sofort ein bisschen gefärbt, also die Hände sind ein bisschen dunkel geworden. Ich warte gerade waschen, alles wieder gut. So, hat man keine passenden Schrauben, muss man sich welche zurechtsägen. Einmal eine Mutter drauf geschraubt, abgesägt und jetzt noch ein bisschen entgraten. Den Rest macht die Mutter. Und schon ist die Schraube kurz genug und man kann sie hier bequem reinschrauben und sie passt auch. Die angebauten Kabel hier am Netzteil sind ein kleines bisschen zu kurz. Wenn das dort oben auf meinem Regal steht, passt zwar der eine, aber der andere ist ziemlich straff. Und außerdem möchte ich das ja hier wechselbar machen, sodass ich ganz einfach die Batterie herunternehmen kann. So, ich verwende auch nicht ein spezielles Kfz-Kabel wie hier, rot und schwarz. Nein, ich verwende eine ganz normale Schlauchleitung und zwar 1,5er Schlauchleitung. Diese kann diese 15 Ampere locker ab. So, ich habe das jetzt angeschlossen. Netzteil und Batterie stehen oben auf dem Regal. Was fehlt, ist der 230 Volt Anschluss. Den mache ich später ohne euch und ihr lasst das von einem Elektriker machen. Ich bin ausgebildeter Elektriker, ich darf das. Die Heizung ist auch angeschlossen, direkt am Netzteil. Das möchte ich mal noch ändern. Ich möchte direkt an der Heizung noch eine Steckverbindung machen, damit ich den abstecken kann und die Heizung wegnehmen kann. So hat sie wieder ihren mobilen Charakter. Jetzt ist sie ja quasi fest angeschlossen. Doch kommen wir nun endlich zum Finale. Und zwar die Verlängerung des Bedienteils. Das möchte ich ja hier drin haben. Und dazu brauche ich eine Verlängerung. Hier ist so ein komischer Stecker dran. Ich fahre mal ein bisschen ran, könnt ihr den besser sehen. So, ich habe hier nur einen ganz kleinen Bereich, wo es scharf ist. Ich hoffe, das ist halbwegs scharf. Also das ist hier so ein kleiner vierpoliger Stecker. Und das ist ein Molex Micro C oder Mini C. Genau weiß ich es jetzt nicht. Ich schreibe es euch aber in die Videobeschreibung. Und wenn es um Elektronik geht, ist meine erste Anlaufstelle Reichelt. Denn die haben vernünftige Preise und man bekommt fast alles. Reichelt ist ein Elektronikversandhändler. Den gibt es schon so lange. Ich kann mich noch erinnern, ich habe per Postkarte und Bestellnummer bestellt. Und bevor es überhaupt einen Online-Shop gab. Und jetzt kann man alles online kaufen. Reiche.de Ich verlinke euch unten mal in der Videobeschreibung alle Zutaten, die ihr braucht, um hier diese, dieses Bedienteil zu verlängern. 
So, den Link, den ich in der Videobeschreibung habe, dort kommt ihr auf eine Art Einkaufsliste, die ihr direkt in den Warenkorb übernehmen könnt. Dort drin ist hier diese Molex Steckverbinder, einmal Buchse und einmal Stecker und diese zwei Teile und kann man das hier im Video sehen, so ganz kleine, das sind diese Pins, die hier reinkommen und auch Buchsenstücke und auch eine Steuerleitung. Drei Adrie Steuerleitung, die braucht ihr dazu, denn dieses Bedienter ist hier mit drei Adern verbunden. Ach ja, und diese Pins werden aufgekrimmt, dazu braucht ihr hier so eine Krimpsange, die verlinke ich auch mit. So, ihr habt jetzt das gesehen, wie filigran das hier ist. Und das soll ich Grobmotoriker jetzt hier auf das Kabel krimpen. Das mache ich dann lieber doch ohne Kamera, ohne dass mir jemand zusieht. Und macht es vielleicht so wie ich, denn ich habe hier mehr von diesen Pins bestellt, denn das ist nur Pfennigartikel. Und wenn ihr was versaut, schneidet das einfach ab und macht es nochmal. Puh, geschafft. Ich hab's geschafft, diese kleinen winzigen Bins hier anzukrimpen. Ich bin da halt noch Anfänger, aber ich habe mir auch extra mehr bestellt. Ich musste hier schon mal einmal abschneiden, denn ich hatte es auch schon einmal versaut. Also bestellt lieber mehr solcher kleinen Pins, wenn ihr das versaut. Könnt ihr es abschneiden, macht's neu. So, die Pins werden in den Stecker von hinten reingeschoben und da sind zwei kleine Widerhaken dran und die machen dann klack, klack und dann hängt das fest und dann kriegen gehen die auch nicht mehr raus. So, ich habe das Ganze auch schon angeschlossen und ich habe hier hinten einfach ein 13er Loch mit meinen Holzbohren, ein 13er Loch durchgebohrt an der Seitenwand von meiner Heizung und von meiner Umhausung auch. Kabel durchgeführt, Kabelkanal angebracht. Ich blende euch mal ein Bild ein. Zum Glück hatte ich hier so eine Spinne und da ist auch eine Lupe dran, die kann man sich so einstellen, wie man sie braucht und da kann man schön drunter arbeiten. Anders hätte ich es nicht hinbekommen. So einen Punkt muss ich noch sagen zur Leistungsaufnahme. Das Netzteil muss ja 15, mindestens 15 Ampere bringen, also 180 Watt bei 12 Volt. Und ja, manche werden sagen, ja, wenn das 180 Watt schluckt, dann brauche ich doch keine diese Heizung, dann kann ich doch gleich elektrisch heizen. Das stimmt zum Teil, die 180 Watt, also diese 15 Ampere, werden nur zum Anfang benötigt. Denn die diese Heizung muss vorglühen, das passiert elektrisch, deswegen diese hohe Anfangsleistung. Wenn sie nachher läuft, läuft dann nur noch der Lüfter und ein bisschen die Pumpe. So Freunde, ich habe jetzt hier mal einen Probeaufbau gemacht. Ich habe ein Leistungsmessgerät angeschlossen und dort werden jetzt ungefähr 13 Watt als Grundlast angezeigt. Das liegt aber daran, dass der Akku jetzt gerade noch geladen wird, denn ohne Akku habe ich eine Grundlast von 5 Watt. So, und jetzt werden wir mal die Heizung einstellen und schauen wir mal, was passiert. Kann man das auf dem Video sehen? Die Anzeige, die ist ziemlich blass. Vielleicht kann man die Helligkeit auch noch irgendwo einstellen. So. Die steht eigentlich jetzt hier auf volle Pulle und wir ziehen jetzt gerade 116 Watt, 117, 120, 120 so ungefähr, also 120 Watt beim Start. So, noch passiert nichts, ich höre auch keine Pumpe klackern, aber der Lüfter läuft. So, die Pumpe fängt an zu laufen, es klackert. So, ich hatte ja die Uhr mitlaufen und maximal 150, 160 Watt waren ungefähr auf der Uhr und nachher im Betrieb, wenn das Ding heiß war und gelaufen ist, waren es so um die 60 Watt. Doch kommen wir endlich zum Punkt Autobatterie. Wie komme ich jetzt für lau an so eine Autobatterie? Das ist eigentlich ganz einfach, denn so eine Autobatterie hat eine gewisse Lebensdauer. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass nach einer gewissen Zeit die Batterie nicht mehr geeignet ist als Starterbatterie. Denn um ein Auto zu starten, werden unheimliche Ströme abgerufen. Und das kann eine ältere Batterie nicht mehr liefern. Dabei ist die Batterie nicht kaputt. Sie hat immer noch 12 Volt, kann geladen werden, kann entladen werden, hat vielleicht nicht mehr die Kapazität, die angegeben ist und bringt auch nicht mehr den Strom. 
Aber für so eine Heizung reicht's allemal. Darum geht zur Autowerkstatt eures Vertrauens und fragt, ob ihr eine alte Autobatterie bekommen könnt. Die müssen die ausbauen, weil sie halt, wie gesagt, nicht mehr fürs Starten des Autos reicht, aber für unsere Zwecke völlig ausreichend ist. Was ihr bedenken müsst, 7,50 Euro Pfand, das ist das, was ihr bezahlen müsst. Das ist aber nur ein Pfandgeld, wenn ihr diese irgendwann wieder abgebt bekommt ihr die 7,50 Euro wieder. Gesetzlich ist das Autohaus oder die Autowerkstatt verpflichtet, euch die 7,50 Euro abzuknöpfen. Im ersten Video bei meinem Testlauf hatte ich ja gesagt, ich mache das auch, um zu gucken, wie heiß das Netzteil wird. Aber das Netzteil lacht da bloß drüber. Die 150 Watt, die ja am Anfang mal gebraucht werden, das kann das locker verkraften und nachher mit 60 Watt. Ha. So, ich hatte das Ding jetzt 15 Minuten auf Maximum laufen und ich bin hier von 8 auf 10 Grad, also 2 Grad wärmer geworden. Läuft es hier eine Stunde, kann man hier wahrscheinlich eine Sauna draus machen. Aber ich muss sagen, dieses Ansaugrohr dort hinten, das äh, höre ich, das rauscht ein bisschen. Ich habe mal hier diese Abdeckung dran gehalten, dann wurde es entsprechend leiser. Ich werde einmal meinen 3D-Drucker fragen, ob er mir nicht so eine Abdeckung druckt, die das ein bisschen schalldämpft. Ja, Freunde, das war doch mal ein langes Video. Aus über 125 Clips musste ich das zusammenschneiden. Und ich bin am überlegen, ob ich es nicht doch in zwei Teile teile. Wenn es online ist, werdet ihr es wissen. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich muss das mal noch gucken, wie ich das am besten mache. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, bitte den Abo-Knopf drücken. Ich bin kurz vor den 1000 Abonnenten. Mir fehlen noch so knapp 60, 70 Abonnenten. Also... Wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren und hier liken, liken und kommentieren. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hier ist der Bastel of Disaster.